Hey gang, uh, selamat here. Saya lama tak buat FB live. So sekarang hari ni ter- terasa nak buat FB live sikit nak kongsi some tips about gitar. Kejap eh. So give some time for people to come up. Uh, FB live sekarang. Boleh tengok. Hello. Okay. Okay, Arman Daniels. Hi, apa kabar, man? How are you doing? Good to see you here. Okay, saya... I think saya nak kongsi satu topik aja hari ini. Kita nak nak try to focus satu benda. Latihan gitar yang berkesan. So, macam mana kita nak berlatih gitar dengan lebih berkesan? Uh, ada banyak cara. Tapi yang main yang saya nak cakap is... Uh, kena fokus pada benda yang awak nak dapatkan. So contohnya kalau saya ada masa nak praktis kan, saya fikir okey, dia bukan I, I'll tell you apa benda yang orang selalu dapat salah pasal praktis ni. Kita punya cerita selalu uh, sihat, bagus. Selalu orang fikir macam oh kena praktis nak jadi hebat kan, kena praktis 8 jam sehari. Nak praktis 4 jam sehari, 10 jam sehari, kena buat sat- gitar aja praktis tau. Uh, walaupun benda tu betul tapi tak berapa praktikal untuk ramai orang ada gitaris macam saya dengar baru dengar cerita saya jumpa student saya semalam former student saya lah nama dia um, Andrew dia, dia tinggal dekat New York dia ada belajar dengan this one gitaris nama dia Ben Yusen apparently Ben ni dia jenis praktis kan sekarang dia praktis dia cakap dia tak pergi banyak dia praktis 4 jam je tapi dulu dia praktis 8 jam so pada tahap macam orang New York punya level praktis dia orang praktis banyak tapi for most of us kan, kita tak dapat that level of timing. So kalau kita ada masa yang sikit pun saya nak cakap, uh, it's okay kalau you ada 5 minit, 10 minit, okay. Sebab ramai orang ada kerja apa semua kan, kerja, ada office, ada anak. So it's very hard to, macam macam mana nak cari 12 jam atau 8 jam nak praktis tau. So saya nak bagi tips untuk orang yang ada... 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit ha, Macam mana kita nak buat latihan yang berkesan So, tip pertama ni Kita kena tahu apa yang nak praktis So, contohnya, katakan saya nak belajar chord Katakan saya nak belajar chord progression macam Waalaikumsalam Tu kira A minor 7 Hey man, ya, yeah, long time no life tak, Lama tak buat So, let's say A minor 7, D9, G major 7 so, jadi kalau kita nak pastikan itu practice tu uh, sedap dan improve, kita kena buat macam ni tau. Kena make sure tone dia semua keluar tau. Kalau saya nak nak dengarkan, semua note dia kena sebiji-sebiji clear. Okay, semua clear kan? Betul? Semua clear? Betul? Artinya sound yang kita dapat tu, bunyi tu sedap. Kena... Ramai orang bila dia main chord kan, dia tak jaga tone dia tau. Artinya dia macam, macam ni aje tau. Dia lepas. So, bila lepas tu, sound tak sedap. Dia kena jaga. Tu satu. So, kena dapat everything clear. Lepas tu dapat sound kita dah boleh buat tu. Kita tahu kita nak practice ni contohnya. Dan tone kita dah okay. Kita kena buat supaya dia in time. In time maksud dia. Dia tak boleh main out of time tau. So, kena macam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selamat malam. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Artinya kita dah tahu, ok saya nak belajar chords. Lepas tu kita tahu apa yang kita nak praktis. Lepas tu kita tahu nak dapat tone yang sedap. Main note semua clear, very jelas. Lepas tu kita main in time. Timing kita jaga. So kena tone sedap, tone dengan time kena jaga. Cantik. Kena tahu tujuan dia. Kena tahu tone dia sedap. Kena tahu time dia sedap. Lepas tu kita nak buat uh, secara praktikal. Kita tak boleh secara teori aja kita kena make sure benda tu macam music kan so mungkin kalau saya nak main jazz contohnya saya akan ambil chord tu saya akan buat uh, macam rhythm swing so saya angle kan sikit supaya awak boleh nampak sikit the chords ni so macam so macam mungkin A 
minor 7, 2, 3, 4, D9, G major 7, 3, 4, one more time, a 1, 2, 3, 4, a 1, 2, 3, 4, a 1, 2, 3, 4, a 1, 2, one more time, 1, 2, 3, 4, you swing, So apa yang kita buat? Kita tahu tujuan kita. Saya nak belajar chord contohnya. Mungkin awak nak practice chord, mungkin nak practice skill ke arpeggio, ke licks, ke soloing, ke jamming. Banyak benda yang kita boleh practice. Alternate picking, sweep picking, hybrid. Macam-macam benda boleh practice. Kita kena tahu apa yang kita nak practice. Lepas tu, kita kena make sure kita boleh buat dengan tone yang sedap. Tone tu penting. Selalu gitaris, dia lalai tu. Dia macam like, nak dapat speed terus. Dia nak main laju. Tone tak sedap. Bila tone tak sedap, main laju. Macam orang cakap kan. Contohnya kalau saya nak bercakap dengan Aju. Macam, nak baca macam, nak baca pasal dengan makanan dengan siapa-siapa. Like, apa benda kau cakap ni? Kenapa kau cakap macam tu? Aku oh, tak faham apa kau cakap. Cuba dia cakap. Saya nak pergi pasar. Nak membeli buah-buahan. Ah, cakap lah. Nak pergi pasar, nak beli buah-buahan. So, bila saya cakap sepatah-sepatah macam tu dengan clear. Kita tahu apa yang kita nak sampaikan. Main gitar pun macam tu. Kalau saya main kan dengan tone tak sedap. Tak berapa tu. Tapi dia. Sorry. Ada macam tu, even kalau macam bluegrass, saya suka bluegrass tau. Tu tak berapa tone tak sedap, so mungkin saya kena buat slow sikit. Actually, kalau kita fikirkan betul-betul, dia bukan pasal style tu tau. You boleh main R&B, boleh main macam kalau R&B macam... Arman nak lagu. Lagu saya kena pilih lagu yang tak copyright. Sebab ni Facebook. Facebook saya tak boleh main lagu-lagu yang copyright tu sangat. YouTube senang. Sebab YouTube tu. Facebook saya kena jari lagu. Anyways, so macam ni tau. Uh, I'll play something nanti lepas ni lagu. So, bila kita tahu tujuan kita, kita main tone sedap, kita main time sedap, lepas tu kita buat macam expression dalam style music tu. So, di, benda tu menjadi music. Benda tu bukan satu benda yang abstrak. Dia akan, uh, kita akan lebih strong. Kita punya permainan tu baru bunyi professional. Kalau kita macam tak jaga benda-benda ni semua, awak boleh praktis 5 tahun, 10 tahun. Buang masa. Sebab, Macam orang, apa, kita cakap main lepas je tau. Dia tak berfikir. Dia macam like, okay, nak pergi pasar, nak pergi makan, betul kita pergi tu, betul nak pergi tu. Entah apa-apa kau cakap tau. Cakap macam, macam orang, macam whispering tau. Tak faham apa benda nak cerita. So, itu nasihat saya. Kalau you nak practice sesuatu, latihan gitar yang berkesan, kita kena tahu apa yang kita nak practice tu, apa tujuan dia. Lepas tu, kena make sure tone kita sedap, time kita sedap, Lepas tu kena buat aplikasi dalam bentuk muzik yang betul. Tak kisahlah awak main metal ke, awak main new soul ke, shred ke, dangdut ke, indie folk ke, bluegrass ke. Style muzik tu sebenarnya bahasa, lengguk yang lain. Tapi yang saya kongsi dengan awak sekarang ni is cara kita praktis. So macam, macam saya ni minat bluegrass tau actually. Saya tak pandai main bluegrass. Sungguh-sungguh tak pandai main bluegrass lama malam. Tapi saya suka tau dia. So 
saya tak boleh main laju lagi sebab vocabulary leaks tu saya tak dapat aje. Tak salah. So mungkin tu saya dapat lah. Saya nak dapat tu kan, saya kena slow down Saya kena jaga tone dia Kena jaga time dia, lepas tu saya kena buat dia macam jadi music yang ada flow tau So itu tips dia Dan banyak benda yang saya nak cakap ni Sekarang saya nak transition, saya nak cerita sikit Apa yang asas ni So ada benda yang saya recently, saya release Nama dia Rahsia Jadi Hero Major Skill Mungkin korang, kalau korang follow Saya memang tak habis-habis lah cerita pasal Rahsia Jadi Hero Major Skill ni It's a video course tau So, apa yang jadi, um, a few months ago, saya buat satu benda nama dia Kelas Asas Gitar New Soul. Tahun ni, saya buat produk aja. Saya buat instructional video, e-book, audio lesson, macam-macam benda lah. Dan saya realise kan, ramai orang yang follow saya, termasuk korang, uh, kalau bila saya buat dalam bahasa Inggeris, ada yang tak faham tau. Kalau yang luar KL kan, mungkin bahasa tu jadi halangan nak nak meng, nak hadam ilmu yang saya kongsi ni, bahasa menjadi halangan. Jadi, saya thought, Okey lah, cuba kan. Saya cuba. Saya buat kelas asas gitar New Soul. Saya buat dalam BM. Nak tengok lah. Mungkin, mungkin benda tu berguna pada orang yang mungkin bahasa yang jadi halangan. Ilmu nak. Tapi bahasa mungkin tak berapa faham kan. So, saya buat kelas asas gitar New Soul tu. Sambutan okey. Dia bukanlah macam like crazy, bagus kan. Tapi okey lah. Ada, ada yang beli, ada yang suka, ada yang dapat benefit. So, saya amat gembira. Dan makin ramai orang yang yang uh, dapat that, that video course. Lepas tu... Saya dekat Hong Kong, saya dapat ilham tau. Saya saya actually dah rancang benda tu. Saya rancang nak buat satu video course pasal benda yang saya rasa benda yang paling penting untuk gitaris. Iaitu major skill. Jadi major skill ni sebenarnya kalau korang fikir, benda ni benda yang boring tau bagi ramai orang. Dia macam... So, major skill ni, benda do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ni, orang fikir macam, bosannya benda ni, macam benda basic tau, macam benda budak-budak. Tapi masalahnya, saya sedar, bila se- sebab saya mengajar ramai student tau, private student one-on-one, saya buat workshop, saya buat session melalui Skype, saya ada student dekat Nigeria, kau percaya tak? Saya ada student dekat Nigeria belajar gitar dengan saya tau, dia orang belajar bagi Skype, pakai Skype tau, dia, dia orang, I think, the timing uh, back by, I don't know, berapa few hours lah. So, point, point saya is, Bahasa Malaysia yang faham. Ah, itulah. Sebab tu saya saya buat. Saya fikir, kalau korang nak cari benda yang English ni, saya ada buat instructional material dalam English. Tapi saya tak, biar saya eksperimen. Saya dekat Hong Kong, saya cakap, saya nak buat satu benda ni, record dalam bahasa Melayu, dan tengok macam mana sambutan dia. Sebab bagi saya, kalau benda tu jadi, jadi lah. Kalau tak jadi, it's okay. Saya boleh buat lagi. <laughs> sebab saya banyak benda nak share dengan korang. Banyak benda yang nak ajar. Tapi uh, sebab ni kerja saya kan, kena ajar lah. Kena ajar tak boleh semua benda free kan. Macam video ni sekarang free. I bagi, saya bagi korang info yang terbaik ni tau. Orang akan bayar saya 265 sejam nak belajar benda ni tau. Tapi saya buat Facebook Live ni sebagai sumbangan saya kepada masyarakat. So kalau korang tengok ni, I bagi info yang betul. Ni betul-betul saya ajar ni. Uh, but ada benda yang saya nak cari makan kan. So macam yang kelas asas gitar New Soul, saya, saya charge lah RM60. Tapi... RM60 untuk sejam kira murah tu tau sebab saya charge RM2 atau RM65 sejam so RM60 tu fraction tau lepas tu banyak bonus saya letak so um, yang yang baru tu yang rahsia jadi hero ni major skill tu menjadi saya dah tengok sambutan dia lagi best orang bagi review saya tak minta tau orang bagi review orang bagi quote orang santau saya message so saya amat bersyukur to say the least saya amat bersyukur dengan sambutan tu saya terharu lah and so 
kenapa topik tu amat penting? Sebab kalau kau orang nak belajar melodic minor ke, harmonic minor ke, diminished ke, whole tone ke, lydian ke, mixolydian flat 13 ke, semua skill-skill atau modes yang lebih kompleks tu, datang dia kena faham major skill. Kenapa tau? Dia macam ni tau, kita nak bina rumah. Kalau kita nak bina satu rumah, yang paling penting tu bukan atap tau. Yang paling penting tu tanah dia, foundation dia kuat ke tak? Asas dia. Ada construction tau kat depan area rumah saya ni, construction tak habis-habis. Tengok kat luar tak nampak macam bangunan tau. Tapi bising yang, Masya Allah, teramat bising. So noisy, tiap-tiap hari tau. Macam malam ni tengah senyap, tapi kalau pada Isnin sampai Sabtu kan, bunyi construction tak habis-habis. <laughs> ada ada soalan nanti saya jawab soalan ni. Soalan ni menarik. So anyways, construction kat luar bising. Lepas tu saya tengok tak ada lah bangunan tu naik lagi tau. Kenapa tau? Sebab dia ni construction tu macam kita nak belajar gitar tau. Foundation dia makan masa yang lama. Dan kalau kau orang tak bina satu foundation yang kuat tu, dia punya apa? Apa nama dia bila dia bina dekat bawah tu kira um, piling is it? bila dia nak bina yang asas rumah tu atau bangunan tinggi dia dia going to the ground tu dia bina foundation akar dia kan kalau akar tu tak kuat kan kau orang binalah atap macam mana kan dia akan runtuh tau orang tiup macam pop dia akan jatuh dan sebab tu saya cakap major skill ni adalah foundation kepada main music tak kisah kau orang main rock ke metal ke indie ke folk ke radio hit ke butterfingers ke tak kisah apa style lah piramdi ke jimmy boyle ke Coldplay, filing, ah, tu lah. Okay, ada dua soalan. So, I'll try to answer both these questions. Anyways, so kesimpulan saya, kalau korang nak main gitar dengan bagus, tip yang saya bagi ni penting. Tapi kalau korang nak belajar, nak spend some time belajar satu benda yang amat membantu, dapatkan rahsia jadi hero major skills. Serious babe, benda tu bagus. Ramai orang yang dah beli, dia orang dapat banyak benefit. Settlekan foundation ni dengan kukuh daripada awal, Lepas tu korang nak kejar apa, modes ke, lydian ke apa semua, leaks, benda-benda yang kompleks ni, korang boleh kejar. Tapi foundation kena kuat. Kalau tidak kan, sampai korang umur 40 tahun, 50 tahun kan, foundation tak kuat, at some point korang akan have to go back to foundation tau. Kena masuk balik like darjah satu. Sebab korang skip darjah satu, ponting class. Tak akan dapat. Serius. Dia akan terpaksa at some point bila korang sedar, umur 45, 50, 60 tahun korang like, shit, kena belajar major skill balik. Jadi, uh, jangan avoid. Benda tu membantu. Okay, sekarang saya answer. Adan cakap, sebenarnya apa yang buat tuan minat gila main gitar secara power ni? Uh, saya memang just like, saya memang orang seni tau. So, saya memang suka membaca tengok lah buku banyak kan. My, mostly my dad stuff. Tapi saya suka baca, saya suka main music, saya suka lukis. So, uh, gitar ni is just something yang was macam memanggil saya tau. Dia, dia tu. I mean, saya start macam... Benda-benda tu semua yang buat saya main gitar. Uh, start dari Nirvana lah. Lepas tu, saya got into classical and all the stuff lebih. Okay. Vignesh Warren tanya, uh, interval, fourth interval or major scale? The importance of the intervals. Okay. Macam ni. So, Vignesh Warren dia dah dapat saya punya major scale course. Saya nak explain sikit. So, major scale. Waalaikumsalam. Lumi Sunday. So, major scale ni macam ni tau, uh, interval, fourth interval. Dia lebih kepada bunyi jazz, fourth interval ni. Uh, importance of interval ni, interval ni membuat mood dia. Kalau kita interval of thirds kan. Dia macam bunyi happy tau. Third ni manja. Six pun manja dah. Fifth ni macam power chord. You get what I mean? So, semua interval ni ada mood dia. Jadi kalau kita belajar interval, dia macam susah nak buat ayat yang panjang. Interval ni asas dia. Jarak antara dua note sepenting. Not one. Bro, adalah satu chord tu ada dua nama D minor 7, B minor 7 flat 5 juga D minor over B. Betul? Correct. Itu dinamakan chord and harmonic. Artinya kalau you ada macam, okay. B, D, F, A. Kalau kita mula dari D, dia jadi D, F, A, B. 
So B minus 7 flat 5 ni sama dengan D minus 6. Makanya, apa kesimpulannya? Ini dinamakan chordal and harmonics. Chord and harmonics. Kalau nak faham tu, kalau nak faham tu, kena belajar theory, kena tahu notes, kena tahu function notes. Apa? Major scale. Kena tahu major scale. Rahsia jadi hero major scales. Serius. Tak tak lawak ni. Memang me, nampak macam iklan kan tapi betul. Gloomy Sunday, Nirvana, terlewat masuk penerangan sama guys. How bizarre. Yeah, all the intervals all have different mood tau. So, thirds is very sweet sounding. Kalau you dengar lagu-lagu Spanish kan? Kalau korang tengok apa yang cerita Coco kan? Coco yang Disney tu, Pixar. Disney lah, Disney. Uh, benda tu dia pakai thirds selalu. So, every interval tu ada mood dia sendiri. Okay, um, Sadi siapa yang minta saya main satu lagu tu? I think it's Arman cakap. Okay, saya akan main, saya punya show saya main saya main ikut suka apa saya nak main lah. Saya suka main blues sebenarnya, tapi saya suka jazz blues. So, I'm going to give for you guys, uh, saya dah explain ni. Siapa-siapa yang miss kan? Sebab bateri phone saya ni mungkin dia akan uh, tamat. So, saya tak nak dia tergendala uh, during the song. So, uh, sa ada, ada satu benda je saya nak cakap. Okay, satu benda je. Kalau korang nak belajar gitar, dan nak jadi terror, nak jadi lebih mahir, saya cadangkan dapatkan yang saya jual tu, yang saya cakap daripada tadi tu. Rahsia jadi hero major skills. Itu satu-satu benda yang saya rasa kalau korang serius pasal main gitar dan boleh follow dan korang sabar lah. Kalau korang tak sabar, jangan beli. Sebab benda tu, uh, dia kena sabar. <laughs> kalau tak sabar, tak dapat apa. Mana dia punya tu? Kejap, saya dapatkan info dia. Uh, nak dapat link tu, kejap. X, mana benda ni? Major scale is the key. Yeah, yeah. You have to dapat major scale. Lepas dah dapat major scale, you nak dapat Lydian ke Mixo ke Diminish ke apa semua. Semua akan datang balik situ tau. Jadi, kalau orang cakap kat saya kan, Bro, saya nak belajar Lydian. Saya cakap, okay. You punya major scale macam mana? Tak tahu major scale. Tak dapat Lydian. Sebab Lydian tu alteration major scale tau. Dia macam major scale tapi dia tukar sikit. Mixo Lydian. Macam major scale tapi ada flat 7. Dorian. Dorian macam major scale tapi ada flat 3, ada flat 7. So, benda tu, I mean, kita boleh argue lah dalam cara-cara lain tapi um, Sekejap lah, saya bagi info di sini. Saya nak saya nak cut and paste macam mana nak order ni supaya korang faham how to get it. Untuk order, ok. Ok, saya ada, saya baru letak the link tu. I don't think I can pin the comment. Tapi, ah, uh, you boleh nampak tu. So, macam ni. Kalau korang nak beli, ada link dalam the komen tu. Kalau nak beli pakai card de debit card, credit card atau PayPal, boleh klik the link beli terus. Itu senang. Korang enter pas enter credit card information, PayPal ke apa debit card, terus akan dapat. Kalau korang tak ada credit card atau debit card, lebih suka Maybank transfer, then uh, send me a message. Saya bagi Maybank info saya. Saya tak letak public saya. Hantar kita buat direct message lah. Message direct. Okay. Um, like I said, kalau korang nak belajar apa-apa style music, Major skill adalah pintu dia. Betul. Dan tanyalah siapa-siapa yang dah beli yang 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 dah actually go through the video ramai tujuh tujuh testimonial so far. Semua positif dan menarik. So check it out. Itu nasihat saya. Okey, sekarang saya akan main satu lagu. Saya nak close dengan uh, main blues gitu korang. So ni saya belanja korang main blues. Video course. Itu nama dia harmonic, ma harmonic minor.
That one kena nyanyi lah Kalau Thrill is Gone Arman Okay So ada yang tanya uh, Apa barang tu bang Yang saya letak tu uh, Rahsia jadi hero Major skills Adalah Video Instructional video Zaman dulu orang kena beli Macam video tape kan Kena beli VHS tape Atau beli DVD Sekarang benda ni digital So Bila korang beli tu Korang akan dapat uh, Download Boleh download Boleh streaming Macam tengok YouTube lah Streaming macam YouTube Download tu boleh download letak kat phone ke, kat tablet ke, kat PC semua. Cuma kena internet connection korang kena bagus lah. Kalau internet terlalu slow, susah sikit kadang-kadang. But for most people, kalau korang boleh watch ni sekarang, I think your internet should be okay to stream benda tu. So boleh stream, kalau rasa nak simpan dekat komputer atau laptop atau tu, no problem. Boleh download benda tu, simpan dekat komputer you. Uh, dan ada ada notes juga, ada satu macam e-book dia, PDF. Tu kalau nak printing pun boleh, tak ada hal. Kalau korang nak praktis uh, benda material tu pakai phone, boleh tengok phone, boleh main macam ni, pun boleh. Kalau nak dekat tablet pun boleh, dekat PC pun boleh, laptop pun boleh. Benda tu tak jadi halangan. Asalkan ada internet, okey. Dan kalau internet korang tak stable kan, pergi cari tempat internet laju kan, download semua, lepas tu tengok. Tak ada internet pun boleh tengok kat rumah. Uh, major skills. Rahsia jadi hero major skills. Itu, I, personally, I think itu antara benda instructional kan yang dari segi pengajaran saya, yang paling so far yang terbaik yang saya made kalau dalam bahasa Melayu memang ada dua je kan saya buat kelas asas gitar new soul dengan um, rahsia jadi hero major skills kalau korang nak tapau dua-dua sekali pun boleh juga kalau dua-dua dia RM140 kalau nak just nak major skill tu RM80 material tu banyak korang bayar RM80 tapi actually korang dapat RM216 barang tau ada e-book ada material extra semua saya bagi banyak benda bonus tau sebab nak tolong korang dapat value daripada benda tu So anyways, that's today lah. Saya saja nak buat Facebook Live sebab lama tak buat. And I I think I'm going to stop now sebab tak nak phone tiba-tiba tergendala sebab phone bateri apa semua. Uh, my laptop punya kamera ada hal lah. I kena dapat, I have to get a new webcam. So saya sekarang tengah buat Facebook Live ni daripada phone. So saya nak cakap terima kasih banyak kepada semua. Korang semua memang happening. Thank you for sokong, like, share, comment on my Facebook page. Memang... Saya terharu dengan sambutan daripada Sabah, Sarawak, Pinang, Terengganu, Brunei, Singapore, even dekat Indonesia pun ada yang tengok. Terima kasih. Uh, semua Perlis, Kelantan, Kedah apa semua. Ah, Muhammad Bila cakap insyaAllah bulan depan kalau rajin lebih saya roja abang. Ah, bi, tapi korang, ah, ya. kalau ada rezeki, kalau korang ada duit nak belanja, nak beli benda tu, beli. Kalau korang tak ada duit kan, simpan jangan. Ah, RM180 140 tu untuk dua. Dia yang Neo Soul tu RM60. Yang uh, Major Skill, Rahsia Jadi Hero Major Skill tu RM80. Jadi kalau dua-dua RM140 lah. Tapi memang, trust me lah kalau korang dapat tu kan, memang banyak benda nak praktis tau. <laughs> Dia uh, beli lebih cepat daripada hadam benda tu. Jadi memang, uh, memang benda tu value for money lah saya nak cakap. Okay, so terima kasih so much. Uh, kalau korang nak beli via Maybank transfer, uh, hantar saya message, message saya. Kalau korang nak beli direct daripada the website tu, just click on the link tu, okay. So terima kasih. Kita jumpa. InsyaAllah saya akan try buat uh, Facebook Live lagi lebih frequent balik. Eh. Okay. Uh, ideal, kalau you nak beli via Maybank transfer, just let me know. Kita boleh hantar message. Welcome for the explanation. Thanks everyone. Kita jumpa dalam episod akan datang. Good night.